வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டெக்னாலஜி கேட்டிங்கன்னா இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம லேர்னிங் பாத் எப்படி படிக்கணும் என்ன செய்யணும் என்னத்தான் இல்லை ஜாப் அமைச்சுட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இன்றைக்கி எல்லாருமே மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாதவங்கள யாருமே கிடையாது அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோஸில் பேச போகிறதில்ல ஸோ நம்ம பேச போகிறதுனா கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஜாப்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா கேரியர் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் உள்ள நீங்கள் போகணும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் மூணு டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்னொன்று ஹைப்ரிட் ஆர் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து பேசிக் உங்களுக்கு ஸோ இதில் இந்த நேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த நேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ஹார்ட்வேர் தகுந்த போல் உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறது உங்களுக்கு நேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ நமக்கு ஒன்று ஆண்ட்ராய்ட் இன்னொன்று ஐஓஎஸ் இந்த அப்ளி இந்த ஓஎஸ்ல டேரக்டாக ரன் ஆகக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்ரிட் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதாவது எப்படின்னா எனக்கு வெப் டெக்னாலஜி தெரியும் பட் எனக்கு ஒரே கோடு எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஐஓஎஸ்க்கும் சரி எனக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷனும் சரி நான் ரெண்டுத்துமே நான் தனித்தனி கோட் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே கோடை எனக்கு இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இல்லை ஒரு ஹஸ்டிஎம்எல் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நான் அப்படியே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் என்றது எனக்குவங்களுக்கும் இந்த ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மூணாவது விஷயமும் இருக்குது இஸ் கால் எஸ் ஏ க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி எல்லா க்ளவுட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைலுக்கு தேவையான டேட்டாஸை ப்ரொவைட் பண்ணதுலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன்ஸ்ட்ரிக் பேக்எண்ட் சொல்றாங்க இல்லைங்களா நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நீங்க யூஐ பாக்குறீங்க அதுக்கு பேக் எண்ட் தேவையான டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணது எல்லாமே கேட்டீங்கன்னா இந்த கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரொம்ப இது இந்த மூணுத்தை தவிர்த்து இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இல்லை வெப் பேஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை என்ன பண்ணுறதுனா ஒரு வெப்சைட் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது அவங்க மூணு விஷயத்துக்குமே சேர்த்து செஞ்சிடுது அதாவது ஒரு டேப்லேயும் விவாவும் அண்ட் ஒரு 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 டெஸ்க்டாப்லேயும் விவாவும் அண்ட் ஒரு மொபைல்லேயும் விவாவும் அதே ஒரு ஐஓஎஸ் ஆப்லேயும் அது ஒரு வெப் வெப்சைட் தான் வச்சுக்கணும் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் தான் அது பட் அந்த ஸ்க்ரீன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெஸ்பான்சிவாக உங்களுக்கு அதை கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஹஸ்டிஎம்எல் ஃபைவில் ரெஸ்பான்சிவாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த பேஜோட லே அவுட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு மார்மே தவிர மற்றபடி உங்களுக்கு அது ஒரு வெப் பேஜ் தான் அது ஆக்சுவலாக அது உங்களுக்கு பட் நேட்டிவ் ஆப் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த நேட்டிவ் ஆப் டெவலப்மெண்ட் தான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்போ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம டெவலப் பண்ணதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் ஜாவா அண்ட் கோட்லின் ஓகே ஒன்று நீங்கள் ஜாவா தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லாமல் நீங்கள் கோட்லேனே நீங்கள் பண்ண முடியும் அதே போல் ஐஓஎஸ் ஒரு ஆப்பிள் ஃபோனுக்கு ஐஃபோனுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் சி இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஸ்விஃப்ட் லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ண முடியும் இந்த நேட்டிவ் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடைசியாக அதை பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஹைப்ரிடை பற்றி நம்ம நல்லா வந்துக்கலாம் ஓகே அண்ட் திங்ஸ் வில் பி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர் ஆகணும் நான் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர் ஆகணும் அப்போ நான் என்னென்ன விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இது ஒரு ஜாவாவை பற்றி நல்லா படிச்சுக்கணும் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டோட எஸ்டிகே எஸ்டிகேனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்டோட வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு கிட்கேட் இருந்
அண்ட் ஐஓஎஸ் டெவலப்பர் ஆகணும்னா அதே தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்விஃப்ட் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து நெட்ஒர்க்கிங் அண்ட் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் உங்களுக்கு யூஐ ஆப்பிளோட எக்ஸ்கோட் சொல்லுவாங்க அங்கே எப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ சொன்னாங்களோ அங்கே இங்கே எக்ஸ்கோட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வாய்மெண்ட் இருக்குது அதில் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ பட் ஆப்பிளோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன அது எப்படி பண்ணணும் அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஐஓஎஸ் டெவலப்பர் ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த மூணு அப்ளிகேஷன் சொன்னேன் இல்லையா நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் ஹை ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன் இதில் இந்த ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன் தான் ஓகே ரெண்டு பக்கமும் நேட்டிவும் இல்லாமல் வெப் இல்லாமல் பட் ரெண்டுத்துமே எடுத்துக்காது உங்களுக்கு ஓகே அந்த ரெண்டுத்துமே எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் கொஞ்சம் ஓஎஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துக்கும் இந்த பக்கம் வெப்பில் இருந்து உங்களுக்கு யூஐ டிசைன் பண்ணத்துலேருந்து உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதில் மேஜர் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஜாமரின் அண்ட் ஐனிக் ஓகே இவங்க மூணு பேர் தான் வந்து கொஞ்சம் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹைப்ரிட் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த ஹைப்ரிட் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஓகே அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஹைப்ரிட் சொல்கிறீங்கள ஹைப்ரிட் சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே சிங்கிள் கோட் பேஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தனியாக டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஐஓஎஸ்க்கும் ஆண்ட்ராய்டுக்கும் தனித்தனி ஆப் டெவலப் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இப்போ ஏதாவது சின்ன அப்டேட் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கிரேட் நேட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓஎஸ்க்கு தனியாக பண்ணணும் ஆண்ட்ராய்டு தனியாக பண்ணணும் ஆனால் பட் இங்கே ஹைப்ரிடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஒரே கோடு தான் உங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ சிங்கிள் கோட் பேஸ்டு லோ காஸ்ட்டு இது என்ன லோ காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க டெவலப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப கம்மியான செலவாகுமா ஆமாம் ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனும் இருக்குது ஐஓஎஸ் ஆப்பும் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்போ எத்தனை டெவலப்பர்ஸ் ஐஓஎஸ் டெவலப்புக்கு தனியாக நீங்கள் காஸ்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் அப்ளிகேஷனுக்கும் தனியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் பட் ஹைப்ரிட் என்னும்போது சிங்கிள் கோட் பேஸ் சொல்லியாச்சு இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லோ காஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ பில்ட் பண்ணது ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்டிங் பண்ணது ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ் என்னும்போதே உங்களுக்கு ஸோ நிறையா உங்களுக்கு கோட் உங்களுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் ரெண்டு வேரியஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இதுலேயும் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுலேயும் டெஸ்ட் பண்ணும் பட் இதில் நம்ம அப்படி கிடையாது ஃபாஸ்ட் டெலிவரி இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே கான்செப்ட் தான் இது இவங்க ப்ராஸ் சொல்லிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கான்செப்ட் கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராசே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே வெவ்வேறு அப்ளி வெவ்வேறு டெவ அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண தேவையில்லை ஒன்னாக டெவலப் பண்ணால் இது எல்லா அட்வான்டேஜும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே அண்ட் இந்த பக்கம் நம்ம நேட்டிவ் நேட்டிவில் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அது ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே யூஸ் பண்ணுது இல்லைங்களா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷனுக்கும் அந்த ஒரு அப்ளிகேஷனாகவே அது ஒர்க் ஆகுது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஏன்னா ஆண்ட்ராய்டோட செக்யூரிட்டி லேயரையும் அது உங்களுக்கு ஐஓஎஸோட செக்யூரிட்டி லேயருமே அது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டேட்டா ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன இப்போ ஒரு ஹார்ட்வேர் நான் ஒன்று யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் ஒரு ஒரு ப்ளூடூத்தோட கம்யூனிகேஷன் பண்ணும் ஒரு வெப்கேம் கூட அந்த ஹார்ட்வேர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கு அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு நேட்டிவ் வில் பி பெட்டர் அண்ட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே நீங்கள் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற எல்லா ஆப்புமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ஆப் தான் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அண்ட் ஹைப்ரிடோட பெரிய பெரிய ஆப் ரொம்ப பெரிய ஆப் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உபர் உபர் டேக்ஸி புக் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அந்த உபர் டேக்ஸி டெவலப் பண்ணது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹைப்ரிட் தான் உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ஓகே அது போல் ஆப் டெவலப் பண்ணு முடிவு பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஹைப்ரிடில் ஓகே அண்ட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆஃப்லைனில் ஒர்க் ஆகுது இன்டர்நெட் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹைப்ரிட் ஒர்க் ஆகாது கண்டிப்பாக அதுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகே பட் அதுவே நேட்டிவ் அப்ளிகேஷன் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டுக்கு